సీఎం కేసీఆర్ రైతు బంధు పథకంతో నవసకానికి నాంది పలికారని ఈ పథకం ఈ నెల పది నుంచి పదిహేడవ తేదీ వరకు అమలు జరుగుతుందని రాష్ట్రంలో యాభై లక్షల మంది రైతులకు రైతు బంధు పథకం ద్వారా చెక్కులు ఇవ్వబోతున్నామని మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలో మంత్రి హరీష్ రావు పర్యటించారు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు చేశారు మొదటగా ప్రతిభ డిగ్రీ కళాశాలలో క్రియేటివ్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ శిక్షణ తరగతులు ప్రారంభించారు అనంతరం సిద్దిపేట మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద మేడే సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ కార్మిక విభాగం జెండా ఆవిష్కరించారు ముస్తాబాద్ సబ్ స్టేషన్ వద్ద కోటి రూపాయలతో నిర్మిస్తున్న ట్రాన్స్కో డీజినల్ కార్యాలయం మరియు సిద్దిపేట కాముటి చెరువు ప్రాంతంలో ఉన్న ఫిల్టర్ బెడ్ వద్ద కోటి యాభై లక్షలతో నిర్మించబోతున్న సమీ కృత మిషన్ భగీరథ కార్యాలయం సర్కిల్ మరియు సబ్ డివిజనల్ కార్యాలయ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపనలు చేశారు మంత్రి హరీష్ రావు అనంతరం రెడ్డి సంక్షేమ సంఘ భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన రైతు బంధు పథకం పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు మరియు చెక్కుల పంపిణీపై అవగాహన సదస్సులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ అన్ని మతాలు వర్గాలు వారు వారి వారి పండుగలను మాత్రమే ఘనంగా జరుపుకుంటారు కానీ రైతు బంధు పథకం అమలును మాత్రం అన్ని వర్గాల వారు ఘనంగా జరుపుకోవాలని అన్నారు బ్యాంకర్లు పాత బకాయిలు పెట్టుకోకుండా చెక్కు ఇవ్వగానే డబ్బులు చెల్లించే విధంగా ఏర్పాటు చేశామని పట్టాదారు పాస్ బుక్ లు చెక్కుల పంపిణీకి ప్రతి మూడు వందల మందికి ఒక టీం చొప్పున ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు రైతుకు పెట్టుబడి పథకానికి దేశ వ్యాప్తంగా ప్రశంసల వర్షం కురుస్తుందని ప్రస్తుతం యావత్ దేశం తెలంగాణ వైపు చూస్తుందని అన్నారు ఇంతకాలం భూమి ఉన్న రైతు నుంచి పన్నుల రూపంలో ప్రభుత్వాలు డబ్బులు వసూలు చేసేవి అని చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి ప్రభుత్వమే రైతులకు పెట్టుబడి అందిస్తుందని ఈ పథకాన్ని తమకు అందించాలని ఆయా ప్రభుత్వాలను రైతులు డిమాండ్ చేసే పరిస్థితి దేశ వ్యాప్తంగా రాబోతుందని ఈ రైతు బంధు దేశానికి నవసకం తీసుకురావడం ఖాయమని అన్నారు రాళ్ల వానతో పంట నష్టపోయిన రైతులకు త్వరలోనే పంట నష్టపరిహారం అందుతుందని ఒక్క సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో నలభై మంది రైతులకు యాభై కోట్ల రూపాయలు పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలిపారు పదవ తేదీ నుంచి పదిహేడవ తేదీ మధ్య ఊరూరికి మనం పోయి ఆ గ్రామంలో రైతులకు పాస్ బుక్ ఇవ్వాలి రైతులకు చెక్కులు ఇవ్వాల్సినటువంటి కార్యక్రమం ఆలోచనల్ల ఈ మీటింగ్ యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే ఈ రైతు సమన్వయ సంస్థల ద్వారా జరిగే ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఎట్లా ప్రజల్లోకి తీసుకొని పోయి విస్తృతమైన ప్రచారం కల్పించి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మన ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వచ్చేటట్టుగా ఊరూరా ఈ పండగ గొప్పగా జరగాలనేటువంటిది ఆలోచన ఒక పండగలాగా ఉండాలండి అంత గ్రామంలో ఉండే ప్రతి రైతు జరుపుకునే పండగ రైతు బంధు పండగ దీనికి కులం మతం లేదు పార్టీలు అసలే లేవు అంటే ప్రతి ఒక్కరూ జరిపేటువంటి పండగ జనరల్గా మనం గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం ఆ స్కూల్లో మొత్తం మామిడి తోరణాలు కట్టడం మంచిగా అరటాకులు మామిడి ఆకులు లేకపోతే కొబ్బరి ఆకులతో బ్రహ్మాండ ఈ చెక్కు మనం ఎట్లిచ్చినామంటే బ్యాంకులు డిపాజిట్ చేసే అవసరం లేదు మనము డైరెక్ట్గా పోయి బ్యాంకులు ఎంత సంతకం పెడితే పైసలు ఇచ్చేస్తారు పోస్ట్ ఆఫీస్కి పోతే పైసలు ఇచ్చేస్తారు నీ ఇష్టమున్న బ్యాంకుకు పోవచ్చు నీ ఇష్టమున్న పోస్ట్ ఆఫీస్కి పోయి చెక్ ఇచ్చి పైసలు తెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే జమ చేస్తే వాడు పాత బకాయి కింద పట్టుకుంటాడేమో అని మన రైతులకు డౌట్ ఉంటుంది ఆ జమ చేసే సిస్టమ్ పెట్టలే ఆరు ఎకరాల భూమి ఉందంటే ఆరు ఇంటూ నాలుగు వేలు ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయల చెక్కు మొదటి పంటకు తుసిలకి ఇచ్చేస్తారు మళ్ళీ యాసంగి పంట రాగానే మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయల చెక్కు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అట్లే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉందనుకో ఎందుకు మే నెలలో ఇస్తున్నాం ఇంత ఎండలా వాన వడక ముందే చినుకు వడక ముందు రైతు చేతిలో చెక్కు ఉంటే మందు సంచికో ఇత్తనానికో ముందే తెచ్చి పెట్టుకుంటాడు ఆయనకు సౌలత్ అవుతుంది అనేటువంటిది మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన అందుకే సీఎం గారు ఈ ఏప్రిల్ నెలలో ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలకి వేరే ఏం ఖర్చులు అన్నీ బంద్ చేసుకొని ఈ ఆరు వేల కోట్లు అనామత్ రైతుల కోసం పక్కకు పెట్టి ఈ చెక్కులన్నీ కూడా ఇచ్చేయడం జరుగుతాము అట్లా రైతు ప్రాధాన్యతతో మన ప్రభుత్వం ముందుకు పోతాము మరి మీరు కూడా దీన్ని చక్కగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎక్కడ ఏ బ్యాంకు వాడు కూడా ఒక రూపాయి పట్టుకోకుండా చూడాలి వెంటనే బ్యాంకుల నుంచి రైతులకు డబ్బులు ఇప్పించేటట్టుగా కూడా మనం ప్రయత్నం చేయాలి అయితే ఇంకొచ్చి ఇది గవర్నమెంట్ చెక్కు ఒక రోజు ఎన్నుకో ముందో కానీ ఎక్కడ పోదు పదమూడు వందలు ఉన్నారు కనుక ఆడ నాలుగు టీంలు వస్తాయి నాలుగు మూడులో పన్నెండు అంటే మూడు వందల ఇరవై ఐదుకు ఒక టీం చొప్పున నాలుగు టీంలు పంపిస్తాం ఎలక్షన్లు అప్పుడు ఆడలో ఒక్కొక్క బూత్ ఉంటుంది మగవాళ్ళు ఒక్కొక్క బూత్ ఉంటుంది స్కూల్లో మీరు కూడా రేపు స్కూల్లో ఏం చేస్తారు తిన కొడుకు వచ్చినప్పుడు నాలుగు బూతులు పెట్టాలి నాలుగు బూతులు పెడితే మొదటి బూతు సున్నా నుంచి మూడు వందల ఇరవై ఐదు రెండవ బూతు మూడు వందల ఇరవై ఐదు నుంచి ఆరు వందల యాభై నాలుగు మూడవ బూతు ఆరు వందల
మీరు పోయి ఆ మూడు వందల ఇరవై ఐదు టోకెన్లు రైతులకు ఇచ్చేయాలి కానీ ఇది ఒకటి ఇది రెండు ఇది మూడు అని ఆ మూడు వందల ఇరవై ఐదు టోకెన్లు పోల్చిటీలు ఇచ్చినట్టు మూడు వందల ఇరవై ఐదు టోకెన్లు రెండు రోజుల ముందే రైతుకు మూట చెప్పాలి